హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ హెచ్డిపిఈ వెల్డింగ్ జనరల్గా మనం హెచ్డిపిఈ పైప్స్ చూస్తూ ఉంటాము ఇవన్నీ కూడా సో వీటిని వెల్డింగ్ ఎలా మనం చెయ్యాలి అనేది ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం అండ్ దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నా అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అవన్నీ కూడా చూడండి ఎవరికైతే యూజ్ అవుతాయి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళని తప్పకుండా షేర్ చేయండి అండ్ లైక్ చేయండి ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం హెచ్డిపిఈ పైప్ వెల్డింగ్ ఎలా చేస్తాము అంటే ఏంటి సో దానికంటే ముందు హెచ్డిపిఈ పైప్లు ఎక్కడెక్కడ మనం వాడతాము సో ఇలాంటి పైపులన్నీ మనం చాలా వరకు చూసే ఉంటాము బయటన సో ఇవి ఎందుకు వాడతాము ఎక్కడెక్కడ వాడతాము అంటే ఎక్కడైతే మనకి కరోజన్ రెసిస్టెన్స్ మనకి అవసరం అవుతుందో లేకపోతే తక్కువలో మనం ఆ పైప్స్ని ఆ లిక్విడ్ని మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలో అలాంటి వాటిలో ఎక్కువగా మనం ఈ హెచ్డిపి పైపులు వాడుతూ ఉంటాము సో ముఖ్యంగా మనం చూస్తే అగ్రికల్చరల్లో చాలా చాలా ఎక్కువగా వాడతాము సో అందులో మనం కొన్ని చూద్దాం ఫస్ట్ హెచ్డిపి అంటే ఏంటి హెచ్డిపి అంటే హై డెన్సిటీ పాలీఎథిలిన్ సో దాని యొక్క మెటీరియల్ ఇది మొత్తం కూడా హై డెన్సిటీ పాలీఎథిలిన్ పైప్ సో ఇది హై డెన్సిటీ పాలీఎథిలిన్ పైప్ ఈజ్ యూజ్డ్ అక్రాస్ ది గ్లోబ్ ఫర్ అప్లికేషన్ సచ్చెస్ వాటర్స్ కానీ గ్యాస్ లైన్స్ కానీ సీవర్ లైన్ మెయిన్స్ కానీ మీన్స్ లైన్స్ కానీ స్లర్రీ ట్రాన్స్ఫర్ లైన్స్ కానీ రూరల్ ఇరిగేషన్ ఏదైతే ఉందో దానిలో ఫైర్ సిస్టమ్ సప్లై లైన్స్ ఎలక్ట్రికల్లో అండ్ కమ్యూనికేషన్ కండక్ట్ అండ్ స్ట్రాంగ్ వాటర్ డ్రైనేజ్ పైప్స్ సో మీరు ఎలక్ట్రికల్లో ఎక్కడ వాడతారు అంటే చాలా వరకు ఇవి మనకి కొన్ని కేబుల్స్ పక్క పక్కనే వెళ్తూ ఉంటే సో ఆ రెండింటి మధ్య మనకి ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో అందుకోసం ఏం చేస్తారు అంటే ఇలాంటి హెచ్డిపి పైప్స్లోంచి ఆ ఎలక్ట్రికల్ కేబుల్ని పంపించడం జరుగుతుంది అండ్ కమ్యూనికేషన్ కండక్ట్స్ స్ట్రాంగ్ వాటర్ అండ్ డ్రైనేజ్ పైప్స్ ఇవి కూడా చాలా ఎక్కువ స్ట్రాంగ్ వాటర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి అండ్ డ్రైనేజ్ పైప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని చేయడానికి ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా మనం హెచ్డిపి పైపులు యూజ్ చేస్తాము అవి వీటి యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఓకే సో ఇప్పుడు మనం చూస్తే హెచ్డిపి వెల్డింగ్ అంటే ఏంటి మనం నార్మల్గా ఒక ఎంఎస్ సిఎస్ పైప్ వెల్డింగ్ చేయడం చూసాము ఎలాగ మనం ఆర్క్ వెల్డింగ్ చేసాం అదేవిధంగా ఇదే ప్లేస్లో ఎస్ఎస్ పైపులు ఉంటే అది టిక్ వెల్డింగ్ కానీ ఆర్క్ వెల్డింగ్ కానీ చూసాం మరి ఈ హై డెన్సిటీ పాలీఎథిలిన్ పైపుల్ని ఎలా వెల్డ్ చేయాలి అంటే దానికి ఫ్యూజన్ ఫ్యూజన్ వెల్డింగ్ అంటారు ఓకే బట్ ఫ్యూజన్ వెల్డింగ్ అంటారు దీన్ని సో రెండు ఫేసుల్ని మనం హీట్ చేసి వెల్డింగ్ చేస్తే దాన్ని మనం బట్ ఫ్యూజన్ వెల్డింగ్ అంటాం ఓకే మరి అది ఎలా చేస్తాము అనేది మనం చూద్దాం సో వెల్డింగ్ హెచ్డిపి ఆర్ హై డెన్సిటీ పాలిప్ ఎథిలిన్ ఈజ్ ఎ నార్మల్ ప్రొసీజర్ ఫర్ జాయినింగ్ లెంగ్స్ ఆఫ్ పైప్స్ టుగెదర్ ఫర్ ఇండస్ట్రియల్ ఆర్ హోమ్ యూజ్ సో ఇదేంటి మనం వెల్డింగ్ ఎందుకు చేస్తున్నామో అంటే రెండు పైపులు ఏవైతే ఉన్నాయో లాంగర్ పైపుల్ని మనం జాయిన్ చేసి ఆ ఇండస్ట్రీలో కానీ హోమ్లో కానీ యూజ్ చేయడానికి మనం కన్వీనియంట్గా చేసుకుంటున్నాము ఓకే సో ఇది ఎక్కువగా మనకి ఈ హోమ్స్లో ఆ ప్లంబింగ్ సిస్టంలో కానీ ఎక్కడైనా సరే ఆ వెల్డ్ ఏదైతే ఉందో అంటే మనకి ఈ వెల్డ్లో ఏ ఫిల్లర్ రాడ్డు అవసరం లేదు మనకు ఆర్క్ వెల్డింగ్ చూస్తే ఫిల్లర్ రాడ్ కావాలి లేదా టిక్ వెల్డింగ్ చూస్తే ఫిల్లర్ రాడ్ కావాలి కానీ ఇందులో అవసరం లేదు దీన్నే మనం హెచ్డిపి ప్లాస్టిక్స్ జస్ట్ స్మాలర్ అప్లికేషన్లో ఇవి ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటాం ఓకే సో ఇప్పుడు ఎక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇది ఒక పెద్ద హెచ్డిపి పైపు సో ఇది ఒక పైపు అండ్ ఇది ఒక పైపు ఈ రెండింటి మధ్యలో మనం ఒక జాయింట్ అంటే వెల్డింగ్ అనేది చేస్తూ ఉన్నాము ఓకే సో ఇది పెద్దగా ఉంది కదా దీన్ని మనం వెల్డింగ్ మిషన్ 
హెచ్డిపి వెల్డింగ్ మెషిన్ అంటాం ఓకే సో ఇప్పుడు అది ఏంటి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే దాని యొక్క సైజ్ ఇక్కడ తగ్గింది ఎందుకంటే అది సైజు బట్టి ఈ ఎక్విప్మెంట్ ఈ వెల్డింగ్ మెషిన్ యొక్క సైజు కూడా మారుతూ ఉంటుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మనం పార్ట్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఇది వోల్టేజ్ కంట్రోల్ క్యాబినెట్ ఇది హైడ్రాలిక్ యూనిట్ అండ్ ఇది మొత్తం కూడా బేస్ ఫ్రేమ్ అంటే ఈ మధ్యలోనే పైప్ అనేది ఇన్సర్ట్ చేసి మనం వెల్డింగ్ చేస్తాం ఆ రెండు పైపులు చేసి అండ్ ఇది ఏంటి అంటే మనకి ప్లేనింగ్ టూల్ అంటే మనం ఏదైనా సరే ఆ వెల్డింగ్ అంటే పైపుల యొక్క సర్ఫేస్ ఏమైనా బాగోకపోతే మనం ఆ ఎడ్జ్ని ప్రిపరే చేస్తాము ప్లేన్ చేస్తాము అంటే ఇక్కడ మనకి ఈ సిఎస్ పైప్లో కానీ ఎస్ఎస్ పైప్లో కానీ మనం ఏం చేస్తాం గ్రైండింగ్ చేస్తాము ఆ ఎడ్జ్ని సరిగ్గా ఉంచడం కోసం అలాగే ఇక్కడ ఆ ఎడ్జ్ని బాగా ఉంచడం కోసం ఏం చేస్తాము అంటే ప్లేనింగ్ టూల్ అనేది వాడతాము ఇది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ హీటింగ్ ప్లేట్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే మనం మధ్యలో ఆ రెండు పైపుల్ని ఆ ఎడ్జిల్ని మెల్ట్ చేయడానికి ఈ హీటింగ్ ప్లేట్ అనేది వాడతాము ఇవి పార్ట్స్ ఆఫ్ హెచ్డిపిఈ వెల్డింగ్ మెషిన్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం చూస్తే ఈ హెచ్డిపిఈ వెల్డింగ్ మెషిన్ యొక్క ప్రొసీజర్ మనం చూస్తే ఇది జస్ట్ ప్రొసీజర్ మనం ఈ టెంపరేచర్ ఎంత పెట్టాలి ప్రెషర్ ఎంత అప్లై చేయాలి సో ఇదంతా కూడా నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఒక శాంపిల్ ఒక సైజ్ తీసుకొని దాన్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం ఇది మాత్రం ఈ వెల్డింగ్ ఎలా చేస్తారు అనేది మాత్రం చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ బేస్ ఫ్రేమ్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క టాప్ క్లాంప్స్ మనం రిమూవ్ చేయడం జరిగింది ఎందుకు అంటే మనం ఏవైతే పైపులు రెండు ప్లేస్ చేసుకోవాలో వాటికి అనుగుణంగా మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఇవి ఈ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లేట్స్ ఉంటాయి సైజులు బట్టి ఏ ప్లేట్స్ ఎన్ని తీయాలి అనేది మనకి క్లియర్ కట్ గా తెలుస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం టాప్ హాఫ్ తీస్తాము బేస్ ఫ్రేమ్ లో సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తాము అంటే పైపు ఇలా చూసారు కదా ఇది ఒక పైపు ఇది ఒక పైపు టాప్ హాఫ్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం మళ్ళీ బాక్సప్ చేసి దీన్ని రిజిడ్ గా ఉంచుకున్నాము సో ఇలాగ అనమాట ఓకే ఇలా రిజిడ్ గా ఉంచుకున్న తర్వాత మనం ఏం చేస్తాము అంటే అంటే పైప్ పొజిషనింగ్ అనేది అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము ఇక్కడ ముందుగా అనుకున్నాం కదా ఈ ఫేసులు ఏవైతే ఉన్నాయో రెండింటి యొక్క ఫేసులు ఈ పై ఫేసు ఈ పై ఫేసు సరిగ్గా లేకపోతే అనీవెన్ గా ఉంటే లేదా ఏదైనా క్రాస్ ఉంటే మనకి ఇక్కడ ఈ వెల్డింగ్ అనేది సరిగ్గా అవ్వదు సో అందుకోసమే దీన్ని అండ్ ఈ ఫేస్ ని కూడా ప్లెయిన్ గా చేసుకుంటాము ఓకే సో ప్లెయిన్ గా చేసుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తాము అంటే దీన్ని రిమూవ్ చేసేస్తాము ఓకే సో రిమూవ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తాము అంటే అప్పుడు ఈ హీటర్ ఏదైతే ఉందో మనం మెయిన్ హీటర్ అనుకున్నాం కదా ఆ హీటర్ని ప్లేస్ చేస్తాం మధ్యకి సో ప్లేస్ చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాము అంటే సో ఇలాగా ఆ రెండింటిని రెండు పైపుల్ని దగ్గరగా ఉంచి మనం ఈ హీటర్ని ఆన్ చేస్తారు ఈ హీటింగ్ ఎంత ఇవ్వాలి అండ్ ఎంత ప్రెషర్ అప్లై చేయాలి అనేది ఈ పైప్ సైజు మీద అండ్ ఈ పైప్ యొక్క సర్వీస్ మీద అంటే ఇది పిఎన్ హండ్రెడ్ అండ్ దాని యొక్క ప్రెజర్ టెన్ పిఎన్ టెన్ సో అలాగ దీని యొక్క ఈ పైప్ స్టాండర్డ్ బట్టి దాని యొక్క థిక్నెస్ బట్టి ఎంత ఇవ్వాలి అండ్ ఎంత టెంపరేచర్ వరకు మెయింటైన్ చేయాలి అనేది మనకి అక్కడ చూసినప్పుడు ఆ వెల్డింగ్ మిషన్ లో కంట్రోల్ యూనిట్ ఉంది కదా సో అందులో ఫీడ్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా మనకి ఇక్కడ ఆపరేషన్ అనేది క్లియర్ కట్ గా ఉంటుంది సో ఇందులో టెంపరేచర్ కూడా మనకి సర్టెన్ టెంపరేచర్ వచ్చిన తర్వాత దీన్ని బయటికి తీసేస్తాము సో తీసిన తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే మనకి కొంత టైం తర్వాత అంటే అది వెంటనే ఇది అవ్వకూడదు కదా సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ చూసారు కదా ఈ రెండు హైడ్రాలిక్ అనమాట సో ఎప్పుడైతే హైడ్రాలిక్ ఉందో మనం తీసిన తర్వాత ఇది ఇలా మూవ్ అయ్యి ఈ రెండు కూడా ఈ పైపు ఈ పైపు ఆల్రెడీ అవి హీట్ అయి ఉన్నాయి ఇటువైపు హీట్ అయింది ఇటు సైడ్ హీట్ అయింది సో రెండు కూడా ఏమవుతాయంటే జాయింట్ అయ్యి సో ఇక్కడ చూసారు కదా ఇలా జాయింట్ అయ్యి మనకి వెల్డింగ్ జాయింట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది మరి ఈ హైడ్రాలిక్ మూమెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ రెండింటికి దగ్గరగా అంటే ఇది ఇటువే ఫోర్స్ ఇది ఇటువే ఫోర్స్ రెండు కూడా ఇక్కడ ఈ జాయింట్ మీద రావడానికి ట్రై చేస్తాయి ఎందుకు అంటే మనకి ఎంత ప్రెస్సింగ్ చేసి ఉంచితే ఈ హెచ్డిపి ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ మీద 
అంత జాయింట్ బాగా ఉంటుంది సో అందుకోసమే అంత ఎక్కువ ప్రెజర్ అనేది ఇస్తారు సో ఈ ప్రెజర్ కూడా పైప్ సైజ్ బట్టి పైప్ సర్వీస్ బట్టి పైప్ స్టాండర్డ్ బట్టి పైప్ థిక్నెస్ బట్టి సో అక్కడ చార్ట్ ఉంటుంది దాన్ని బట్టి మనం ఆ పిఎల్సిలో ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఇది మనకి ఫైనల్గా జాయింట్ వచ్చేసింది వెల్డింగ్ జాయింట్ ఓకే చాలా వరకు కూడా మనం కరెక్ట్గా చేస్తే ఈ జాయింట్లు ఫెయిల్యూర్ అనేవి రావు ఓకే సో ఇది హెచ్డిపి వెల్డింగ్ ఎలా చేస్తారు అసలు హెచ్డిపి పైప్ అంటే ఏంటి అండ్ ఆ హెచ్డిపి పైప్ ఎలా వెల్డ్ చేస్తామో దాని యొక్క ప్రొసీజర్ ఏంటి అనేది అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఒక పైప్ సైజ్ తీసుకొని మనం ఎలా వెల్డింగ్ చేస్తాము అనేది అందులో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాము సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మన ఎయిట్ ఫిఫ్టీ వీడియోస్ని చూడండి మన ఫ్రెండ్స్కి అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ సో ఎవరికైతే యూజ్ అవుతాయి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి తప్పకుండా షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్